Você seria capaz de julgar uma pessoa e saber seus reais objetivos só batendo o olho? É muito difícil, né? Agora vem comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar todos esses caras que pareciam que deu bem, né? Mas na verdade o objetivo deles era bem mais sombrio. É, mas beleza? Eu sou o Breno. E galera, já diria e o sábio, nem tudo que reluz é ouro. E aqui só tem cara que de ouro não tinham absolutamente nada, pra falar a verdade. Um bando de lobo aí na pele de cordeiro. Só indo na rebarba e dos heróis pra conseguir o que querem. Né, seja matar geral, né, se de repente se alimentar da brutalidade, querer mais poder, destruir o planeta, passar pessoas e familiares, ou só querer chegar aí com mais facilidade ao objetivo mesmo, tá? É tudo isso que eu tô falando. Então já fica aqui comigo, beleza? Pra conhecer todos esses lobos aí disfarçados, pra na próxima vez você identificar eles melhor. Light Agami, Death Note. Galera, o Light H.M. era o protagonista do Death Note, né? Isso todo mundo já sabe. E tinha o objetivo de criar o um mundo perfeito, onde só as pessoas que ele considera boas, né, poderiam viver, e as ruins iriam, né, enfim. Galera, o cara, ele era um gênio, simplesmente um gênio. E acabou encontrando aí um caderno capaz de matar qualquer pessoa que tem o um nome escrito nele, né? Olha que coincidência é, boa ou ruim. Imagina só quantos ele, né, com essa ferramenta macabra. Mas na teoria, ele só usou o caderno pra matar criminosos. Né, pra tentar criar essa utopia dele aí. Só que, se você assassina um assassino, o número de assassinos no planeta continua o mesmo. Lilau Clampo Rouge, Code Gears. O objetivo do Lilau, galera, era bem simples e parecia ser o certo, pra falar a verdade. Mas ele acabou se tornando um pesadelo pra população do Japão. Ele só queria destruir o Império Britânico, né, que invadiu o Japão e oprimiu todo o povo. O Lilau que usou o poder de controlar as mentes das pessoas para conseguir atingir esse objetivo. Mas muito poder nas mãos acabou deixando ele maluco. E o herói virou um vilão pior que o primeiro. Galera, o Lilau que ele simplesmente virou um ditador opressor demais. Muito pior que até o próprio Império Britânico. E a pergunta que ficou era, será que ele queria mesmo livrar o povo ou queria só chegar no poder? Griffith, Berserk. O líder aí dos bandos do Falcão só queria se tornar um rei e nada mais que isso. É, mas pra chegar nessa parada, ele precisou fazer uma coisa, uma coisa muito ruim. Galera, o Griffith, ele teve que fazer um pacto com nada mais, nada menos do que com o próprio capiroto, o diabo, o chifrudo, né? Coisa ruim. Só pra virar esse rei aí que ele sonhava tanto. Mesmo ele sendo um estrategista talentoso, Beres, né? E que liderou o bando aí pra muitas vitórias épicas, esse pacto fez muitos dos membros do bando baterem né, as botas e tudo por culpa desse maldito pacto dele. Alucard, Helsing. Já era de se esperar aí que o vampiro sombrio, maldoso e maquiavélico tivesse aí só mais intenções e o Alucard não decepcionou. Galera, ele trabalhava em uma organização que matava outros vampiros e criaturas sobrenaturais. E ele era a arma secreta da organização, responsável por aniquilar aí todos os monstros, os mais poderosos de todos. Ele fez isso por dois motivos bem simples. Primeiro, porque ele queria proteger a humanidade e ter a sua redenção. Parecia até que ele era bonzinho, mas a segunda era a verdadeira face aí da escuridão. Né? Já que ele só queria se alimentar de batalhas brutais e muito sangue. Então ele tava lá protegendo a humanidade, mas na verdade ele só queria encher o bucho e o ego dele. Guts, Berserk. O objetivo final do Guts era bem simples, né? Que é matar o ex-amigo dele que traiu todo o bando e virou o capetão, né? Galera, o Guts ele queria se vingar do Griffith porque a traição dele foi literalmente um golpe mortal no bando do Falcão. E o Guts ele tava lá no balaio né, e sofreu muito com as consequências do pacto com o diabo do Griffith. Agora vamos entrar num acordo aqui eu e você, que a última coisa que você quer provavelmente é um cara com a espada e o temperamento do Guts querendo aí sua cabeça numa bandeja de prata. Mesmo você sendo um cão chupando mão igual o Griffith, né? Certeza que você estaria se borrando todo, provavelmente. Vegeta, Dragon Ball. Eu preciso lembrar a vocês qual que era o objetivo do Vegeta quando ele chegou na Terra? Galera, ele queria esse ferro do dragão pra se tornar imortal. Né? Mas ele também queria transformar o planeta Terra em poeira cósmica. Igual o Freeza fez aí com o planeta Saiyajin. Claro que, né, ao longo de Dragon Ball, os objetivos do Vegeta foram mudando. Mas um objetivo sempre ficou de pé até hoje, né? Que era ele superar o Kakaroto e ele topava qualquer coisa pra conseguir isso. Quantas vezes o Vegeta já não se aliou com os inimigos pra ficar mais forte e conseguir derrotar o Goku? Pois é, uma pencada de vez aí. O príncipe, ele topava tudo por poder. E não importava de quem fosse. Ainda bem que hoje, né, essa ideia de, de aliança de estranhos dele acabou. E agora parece só lutar pelo time do bem. Sasuke Uchiha, Naruto. 
O Sasuke, ele queria nada mais que praticar fratricídio aí, foi até o fim querendo isso. Galera, o Sasuke, ele queria passar o irmão, né, fazer ele descansar na sombra do eucalipto, fazer ele conhecer o mármore quente e de, e de arrasto pra cima, né. E tudo isso por quê? Porque o irmãozinho dele, né, gente, gente boníssima, sério, massacrou completamente o clã deles. O Sasuke ficou full pistola e se juntou até com a Katsuki pra ficar mais caixa grossa e conseguir finalizar o irmão dele. Nem que isso custasse ele ter lutado contra os próprios amigos e companheiros dele. Ele estava simplesmente cego pela vingança e nada ia parar ele. E comenta aqui embaixo se tem algum personagem de outro aí que parecia ser bonzinho, mas na verdade era a tua sogra. Bom, enfim, já se inscreve no canal que me ajuda pra caraca, por favor, galera, faz isso por mim. E clica ali também no sininho que você vai ser notificado quando o nosso próximo vídeo for lançado. E eu sei que você quer isso. É, óbvio que você quer, né? Enfim, te vejo lá. Fui!